Conducir, viajar, estar en ruta y vivir experiencias que me dieran la satisfacción de estar vivo. Eso es lo que me faltaba y tras lo que andaba en busca. Volver a la vida nómada, desconocer dónde duermo hoy y de dónde parto mañana, ser de todos los sitios y de ninguno. Por fin, después de tanta pausa, de tanta burocracia y dolores de cabeza, pude retomar la aventura y la retomé a lo grande. Pero empezando con mal pie, por querer hacerme una foto en unas vías abandonadas del tren del Pernambuco Profundo. La verdad sea dicha, esos pavos me han dado muy mala espina y he pasado un mal rato porque el tío me estaba cogiendo las cosas, empezó a poner el casco, a desatarme el otro, aparecieron dos hombres más de la nada. Es como si todo el revuelo emocional que tengo dentro de mi cuerpo se manifestara en Pernambuco. Pero para compensar, en esta gasolinera, un hombre muy simpático me va a invitar a una musaca porque me ha visto viajando y le apetece invitarme. Así que, por las vacas que salen, por las que entran. En Brasil al final te acaban ayudando, pero es verdad que lo pasamos un poco regular. ¿no? Primera vez que me invitan a comer en Catunda. 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 Primera vez que les hacer comida a él. ¿Qué es esto? Me está dando dinero. Para el próximo depósito, ¿cuál es su nombre? Es Fidu Lula, Lula, para. Es para usted también, ¿no se llega ahora? Dos mil, dos mil. Muy obrigado, amigo. Muy obrigado. Gracias. Salí de Salvador con tan solo nueve días de visado para llegar a la Guayana francesa. La idea era ir directo sin parar en ningún sitio, pero un argentino me escribió por Instagram invitándome a su hostel de Jericocuara, un pueblito costero cerca de Fortaleza, y decidí tomar un pequeño desvío a mitad de camino para poder disfrutar del litoral al menos un par de noches. Estamos viniendo a la villa de Jericocuara. Julián, un chico del hostel On, me ha escrito para que me quede. Una pregunta de tu Gossim. Había dos formas de llegar a Jerry. Google me mandó por la más corta sin avisarme del pequeño detalle de que eran puras dunas. Tras intentarlo sin demasiado éxito, me aconsejaron tomar el camino largo e ir por la playa. No me esperaba que después de 8 horas en la carretera me tocara jugar, pero sonó el silbato y empezó el partido.
es muy negro, ya ni notas ni colores, ya no hay nada en la pantalla, se vacían los sillones, ha vuelto la luz en la sala, y tú te quedas ahí sentada, te espanta el rumor de la calle, quieres tirarlo todo el aire, pero no pierdas la confianza, acuérdate de la famosa armada que decían invencible, y fue derrotada, no te quedes mirándome así, Quítate esa arena, mami, que tengo que la cabeza. No te pongas brava que yo te voy a invitar a que vengas esta noche conmigo a bailar. Podia saber onde fica o Hotel Om? Pero a tope, ¿eh? ¡Siempre! ¿Cómo no tener esto? ¿Cómo no tener esto? Si sí, es gratis, ¿no? Es para regalar, ¿no? Yo que un día soñaba, nunca me voy a rendir No me voy a arrepentir Todo lo que he vivido ha sido por una razón No tengo miedo a nada, no me duele el corazón Todo lo que he pasado, algo me ha enseñado Y me ha tocado aceptarlo como una nueva lección Pulgado hasta los cielos He aprendido a levantarme Y a curarme las heridas Aún con sangre Un buen día te despiertas Y si miras hacia atrás Te das cuenta que todo pasa Porque tenía que pasar Yo también me he equivocado He creído estar perdido Y he encontrado mi camino Porque el destino lo ha querido Sigo vivo porque el tiempo me ha curado Y veo el mal ¿Qué te ha cambiado la vida, vivir, vivir aquí, optar por ese estilo de vida? Son muchas cosas, ¿cómo haces? Encontré la forma de no trabajar, es disfrutando de lo que hago desde que me levanto hasta que me acuesto, con cara, sin cara, pero siempre con, con esa energía y, y con el amor que creo que acá no sabes de dónde yace, pero tenés en abundancia. He crecido de la forma que menos se ve que es eh, internamente. Volver a la parte genuina de uno, porque uno era así, nada más que se fue opacando con, con la ciudad y, y con demás ritos que uno tiene que pasar acá en, esta, en la vida esta, en este tramo existencial, corporal, carnívoro. Disfrutar del momento, de, de, del día a día, de la hora a hora, de la persona que no vas a hablar 10 horas, pero capaz que con 10 minutos de charla te llevas una palabra que después otro te la vuelve a decir y empezás a entrelazar y empezás a entender una de las aristas de, de todas las que tenemos. Que todo esto está trazado, gente. Entonces hago que sea como algo primordial en el día a día. Eh, el estar riéndome, el estar buscando la risa, la complicidad. Eh, es algo gratis, o sea, algo que nunca se va a acabar. Entonces compartamos lo que favorablemente para lo que gustamos de una vida boba se contagia, entonces contagímosla, se contagian tantas cosas que hoy compartir una sonrisa puede llegar a alegrar y hasta cambiar un momento o, o caer en el momento indicado en una situación especial de cada uno que, que prende la luz, igual que los abrazos o el vaso de agua que nunca se niega, que son cosas que nunca se tienen que negar y al contrario, se tienen que practicar y si tenés una religión que sea esa, dar abrazos Muchos besos, muchas sonrisas y compartir experiencias. Gracias, Juli. Vamos. No me voy a rendir. Han querido hacerme daño y he salido mal herido, pero yo me he defendido. No me voy a rendir. Me he llevado muchos palos, también de ellos he aprendido, pero nunca me he rendido. No me voy a rendir. 
Solo me he caído dos. <risa> Seguiremos el camino cuando el telón haya caído. Te irás volando hasta tu casa. Eh, pues, si ayuda, por favor. No pases así. Garrapata los oídos. No te olvides de mí. Volver en mi destino. Por la costura de mi mente. Voy buscando sin olfato, con un mechero de gasoil. Aquí hay canciones para rato, tengo la inspiración y arena en los zapatos. Ya va llegando el final. como todo, ¿no? Yo nunca había conducido por arena, pero práctica, valentía y echarle un par de cojones y si te caes otras 30 veces, otras 30 veces te levantarás y otras 30 veces te vendrán a ayudar, como me pasó el otro día, que cada vez que me caí alguien venía a ayudarme a levantarme. Pues me pongo muy contento. <risa> Julián llevaba razón. Cada vez que me caí, de alguna forma era una vez que me tenía que levantar, pero no solo la moto, sino también yo a mí mismo. Entonces, de alguna manera yo cada vez que me caía sentía Dios, qué bien me está sentando esto, qué vivo me estoy sintiendo, qué es... ¿Qué... <risa> volviendo a mí, volviendo a mí. 